，那不哭啊！哦，这不是额娘的陪嫁吗？以前，额娘只有逢年祭祖的时候才端出来，现在怎么被当成茶碗用了？哎呀，我是睹物思人呐。你额娘离开这么久，我也只能对着这些东西想她。阿妈。逢年过节拿出来看看就行了，用的多了，难免磕着碰着。额娘在的话又该心疼了。母亲会理解父亲的。你怎么会在这儿？我现在是父亲收养的义女，我还得叫你一声姐姐呢。怎么，你很吃惊吗？阿妈，你忘了他是什么人吗？你怎么能收养这样的人做女儿呢？哎呀！哦，过去的事，咱们都别再提了。红玉这孩子，没你想的那么坏，他一直在帮我，照顾我。你额娘走以后，你也不常常回家，难道还指望你来管我？阿妈，您要人照顾我不拦着，可您忘记了吗？就是这个红雨，他通风报信、阴谋算计，才间接逼死了额娘啊！哎呀，不能总往坏处想。红雨把我当成亲生父亲。一点儿都不嫌弃我麻烦，他对我很好，下厨房给我做饭，帮我调理身体，怕我累着，任何事情他都亲力亲为。我晚年能得这么个女儿，我也知足了。知足，阿妈，有我照顾您还不够吗？为什么您就非得相信他？您这么说，女儿会心寒的。我也是怕拖累你呀、啊。你额娘是怕你抽不出时间来照顾我，所以显灵让她来照顾我呀。父亲，阿妈，额娘不会这么糊涂。玉婉，难道你回到娘家就是为了教训你爹吗？啊，你要是真疼我。那就把杜家的财产多分点给我，好让我度过这个难关。哎呦，父亲，阿母亲啊，您真忍心这么对待女儿？您居然让我回杜家，帮您争家产。如今，父亲的工厂头寸很紧，我们且得预备着应付困难呢。我们？谁跟你是我们？认了父亲，我就是同家人了。哎呀，要知道啊，童玉婉，我这个妹妹，在替你尽女儿该尽的孝。妹妹，<笑>你也配让我叫你妹妹？我配不配，父亲说了算。嫁出去的女儿，泼出去的水，你现在有什么权利回童家蹭饭吃啊？童玉婉，你搞清楚了。这不是杜家，由不得你在这撒野。这里是童家，我是童家的独生女儿，我和我亲阿玛说话，难道还需要你允许吗？父亲生病的时候只有我在，我赡养父亲比你尽职。父亲想不想跟不孝女说话，我听他的。父亲。咱们走，来，走，来，头又疼了，父亲。啊，没事。慢点啊，父亲。阿妈，慢点啊。阿妈，阿妈。父亲，你要是再不回头。就没有我这个女儿了，童玉婉
，我自己就没有亲生父亲，所以我当老爷是自己的父亲。我愿意为他端茶倒水，尽孝道。日后生老病死，我一个人全包。所以呢，有没有你这个不孝的女儿，都没关系。红雨，你给我住口！我说的不对吗？你的心都在杜家，忙得连父亲需要的天伦之乐都顾不上。父亲他孤苦伶仃啊，以后的日子会更难过。真的有一天，他瘫在床上了，还能指望你吗？阿玛，你难道忍心让这个无耻的女人？赶走你的女儿吗？红玉啊，玉婉毕竟是我的亲生女儿，她现在有守寡了，杜家已经败落了。你不让她住下，让她上哪儿去啊？父亲，我可听说了，杜家得罪了日本人，遭了大难。谁要是挨着杜家呀，谁就得倒霉了。还有啊，父亲，童玉婉，她为什么不跟周廷琛走，而非要回童家呢？她呀，是宁可连累你，也不愿拖累自己的情郎。哎呀，我的脑袋瓜子疼的太……父亲，怎么了？太疼了！是不是血压又上去了？哎、啊、呀，这里啊，风太大了，我送您回屋吧。走，阿妈。你是生病了吗？嗯、红玉啊，要不这样，让童福把客房收拾一下，让他们娘俩住那儿吧。不是我心狠，我是担心你，怕你到了老了还被牵连。父亲，我算了，我知道，您始终还是惦记您亲生女儿的，这童家的女儿。只能有一个，我不是，我没有资格留下你，红雨就不能照顾您了。父亲，红雨最后再对您说一句掏心窝子的话，你要是把他留下来，你就等着童家满门被日本人砍死吧。不是，红雨啊，你你你别别别别走，你走了谁来养我呀？如果我瘫在床上，谁管我呀？这，哎呀。女儿啊，爹求你了，你还是去找周廷琛吧。就他不怕日本人，你就不要再难为爹了。阿妈，我是您的亲生女儿，您真的忍心要赶我走吗？父亲生病，是我衣不解带的照顾他，才让父亲他选择相信我，这也是对我辛苦的回报。不过啊，童玉婉，即使你不在，我也会好好照顾父亲的。为了我自己，也是为了你们整个童家。好了，不要再说了。你多给他一点钱，你们俩都是我的女儿，我想着谁都不对，烦死我了。父亲，洪玉婉，你站住！这张是一百块大洋的支票。我可是看在父亲的面子上，才拿来给你的。你拿了钱，就别再回来了。这些钱，应该够你们母子俩去找周廷琛了吧？只是啊，现在你的旧情人未必接受你怀里的拖油瓶。我要是你啊。
早就抱着这个小丧门星，抱着他去跳黄浦江了。<笑>